It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'm be under the mistletoe. <笑>就很平淡而浪漫的有烟火气的不受任何的拘束很讨厌这种仪式感的束缚不想要白人的婚礼只想要两个人的婚礼我觉得这个婚礼不一定是一定要办一个婚礼就两个人去做一个比较有意义的事情自我决定的一代即将打破你对爱情和婚礼的固有
，每个人对于戒指的那个印象可能都不太一样，嗯，所以就是也不一定是说要求婚嘛，嗯，就看怎么样能让这个人感动，还是你们有共同的回忆在这个里面，一个小的细节什么的，对。你呢，小贾？不不知道，就大家有没有那个吃过那个戒指糖？哦哦哦。那钻石很大，那那钻石超大，超大，超大的那个钻石还彩色的各种。对对对对。对，我以后的话，不没有想过，对，看看女方吧。哪有自己女方自己说，哎，我要这个样子的求婚戒指？呃<笑>、嗯，哦，好啊，还<笑>有，对。所以我们节目组是会给我们提供钻石，我上挑裸钻那类的吗？碎钻不行，碎钻不是钻。好熟悉的话。哦，学的，跟姐姐学的。好啦，这就是我们等一下要制作戒指的地方。然后现在我们有请两位老师来跟你们讲解一下这个制作的过程。我们今天呢有两种方法可以制作戒指，一种呢是立边会用到火枪，然后会加热我们的玻璃棒，然后烧软之后去塑形。然后这边的话是一些彩色的平板玻璃，这是我们今天第二种制作戒指的方法。我们可以先设计一个图案，然后在上面画出来，然后用玻璃刀去进行切割，用打磨工具去进行边边进行打磨。哦，可以画出来。对，大家可以先设计一下，待会儿我给大家发那个纸，然后大家可以先画画图。哦、好。扭起来了，你感觉很娴熟。吹吹，你好像那种就是做那个二号车间崔桂珍，崔桂珍，崔桂珍儿呀。你可以先烧成直的，然后最后再给它弯成一个圈。你先把长度都烧出来。这太难了，这是你画的吗？做片黑黑红的那种。哦。我觉得它有点掉，就不规则，跟这个环儿里。你们都做的差不多了吗？差的多了。差的多啊！<笑>你是又变成蝴蝶了是吗？嗯。想做个这样子的，然后然后画一点花纹这样子。哦。你还没有磨它是不是？就想让它是这样子，感觉挺。那它就会扎人呢。对，观赏性为主。你这求婚的时候你说。别挨我没结果。你们不要忘记这个主题是求婚哦。就大家看到那个戒指，没有心动，害怕。就是说爱情就是伤人的呀。你这什么啊？<笑>就一个一把枪。老师说的对，还是一把枪。双皮女的好了。嗯，你看，这不像叶子啊，这不是是比安花的那个。这样看像小龙虾。台上千万不能这么说，说了我要饿，好吧？你自己看，这个角度像不像小龙虾？像好吧？嗯。<笑>那现在大家就分别阐述一下自己做的戒指吧。我做了两个，在它的截面看是爱心的戒指，然后它还可以是一个主戒。我手指穿过去就很像一件穿心，然后两颗心穿在一起的感觉。然后两个的质感，一个是比较尖锐，然后一个是比较圆钝的，就很像人际关系相处里面总会有一些东西矛盾才真实。所以把求婚看作。一个人际关系，人与人之间都是人际关系，理论上是。如果要是他们用这种向你求婚，你会答应吗？来，让我们来看一下下一个。<笑><笑>我的是一个，这边是主色是黑色，这一半边主色就是白色，然后背后这个红色的是
，一个爱心，然后前面是一个圆。你有试戴过吗？有试戴过，发现后好，好像它更适合做项链。哦，对。我做的这个就是一个，因为这个主环是一个扣的形状，就是一个皮的那种感觉。然后桃心就是爱情的结晶。哦，你这也是用玻璃烧的呀？对，都是烧的，非常非常的精致，其实。就国风的，就是第一印象爱情，我用的叫梁柱，就是会化蝶那种。然后我选的就是两种颜色，代表像两只蝴蝶一样，然后拼在一起，就是合二为一的意思。你能切成这个形状也真的是蛮不容易了，很难切，真的很难。这个跟我明天的婚纱主题有点关系，就是用彼岸花的那个花瓣和它的那个花蕊，然后其实我是反其道而行之，就是因为它不会花开并蒂，它就一根茎就一朵花，反而是说明两个人是一体的。就这么看真的很像，对不对？<笑>我试戴一下，它还有眼睛呢。小龙虾，嗯。哇，呃，我想的主题呢，就是我觉得结婚的时候，两个人要在一起很久很久，可能一辈子的事情嘛。感觉是伴随着我慢慢成长成一个花儿的的一个想法。然后这里呢，我就是画了就是一个箭头，然后写了十二，然后这里是三，这里是六。然后就感觉是，就随着时间的过程，这个花慢慢长大，然后我跟他也在一起很久很久这个想法。嗯，看得出来你挺喜欢花的。<笑>哦，所以你也是把两个戒指粘在了一起，对，然后上面粘上了这个立体的这个花。嗯，对。下面看一下下一位选手小贾老师的作品。对，小贾老师的作品。我们俩给他取了个名字叫，叫这是个屁，这是个屁。<笑>这个用来求婚吉利吗？这个不是啊，这个就是求婚的时候，其实一把枪。嗯，对，就是瞄准他的红心，把爱发射给他，发射爱心发射。对，我帮你圆一下，我帮你圆一下，你就是说 OK 啊。太棒了。差点圆不回来了，差点圆不回来了。然后看看嘉哥的啊，我的没有任何。嘉哥很快做完的，我只是想这个跟求婚也没有什么关系吧。而且而且我第一次见这么不圆的戒指，对我就是想要把它连连在一起就行了。因为我们动手了之后才发现真的很难，对，所以就是而且今天那么短时间内，让你们可以做出一个这样子的作品就已经很难了。嗯，再加上画画还有寓意。就是他刚刚有一个解释，因为这个不是不圆嘛，戴上之后你给大家看，就是给彼此留一点，给彼此留一点空间。<笑>如果一定要加上一个求婚的这个这个 title 在里面的话，来，让我为你戴上这个戒指，给我们彼此都留一些空间。<笑><笑>我的这个刚刚编导看到以为是我自己带来的，就太像我自己的东西了，太像了。对，本来比着那个切的，但死活都切不出那个样子。后来一想也不管那么多了，粘上就算了，就这样了。你喜欢哪个？点评一下。啊、整体我觉得大家的完成度其实都是非常高的，然后最令我印象比较深刻的，谢谢老师，<笑>一定是这个对不对？<笑>肯定是这个。是中间那个蝴蝶那个，我印象蛮深刻，就是觉得还。蛮蛮好的，做起来真的是蛮困难，特别是切割还有打磨的，它那个过程都很难。嗯嗯，把自己的想法最后还是完整的表现出来，我觉得蛮好的。哦、老师心中的 C 位，那依然拿了第一名，就你来选一下，你明天想第几个上场？你第一个出可能会紧张一点，太后出会有点疲惫。我最后出过的，我国风时候最后出的，嗯，没第一出过，那第一出吧。这个混动版能量蓝可真好看啊！是啊，挺不错的呢。欢迎大家来到，这就是潮流。我是黄明浩，我是韩火火。火哥，其实我刚刚在后台已经看到了一套打破我认知的婚纱，嗯、好不好？想先让火火老师跟我们四位助推官先欣赏一下第一套婚纱的造型。好，那我们就请展示。
我的好朋友孟佳。你做的吗？对。啊。哇哦！我想结婚了。好不好看？好 h e 大家好，我是你们的嘉哥孟佳。我昨天其实试这个衣服的时候，然后那个突然老师跟我说，因为这是他设计的哦、oh. ，他说，呃，你可以大胆的往前走。我说要怎么样？是这样子吗？对，很拽的样子。但我是没想到是配裤装的。对。这件衣服呢是专门给孟佳去做的设计。然后首先呢，这个婚纱我把它命名为是二月的奔跑。这个设计这个廓形，就是前面这个裤装啊，包括前面短短的，就很适合去抄着自己的所爱去奔跑。你可以奔到你的幸福里。啊，等你获得了你的幸福之后呢，你还可以奔向你的梦想。上面的这个刺绣是用银线的做了这个，呃，满满的那个刺绣在欧根纱上。因为孟佳是二月出生的，我就想选一个，就是陪着她一起出生的花朵，是二月兰。二月兰有一个很有意思的特点，就是只要它开始盛放，它就会盛放的漫山遍野。然后我也是希望能喜欢你的人可以，就是漫山遍野的对你的爱，就是小小的爱，但是大大的。太牛了！嗯，怎么样？你喜欢吗？这套？就觉得有摆脱很多束缚的感觉吧，因为首先裙子很短，那如果没有裤子的话，就会觉得好像很不安全。但是又有了一条长裤，就很安全，我想要做什么就做什么。可以朝着幸福奔跑，<笑>这个完全可以。是的，是的，是的。好，下面我要替大家问两位一些问题，一些关于爱情的问题。要不我先走吧，要不我先走吧，你们<笑>说好可怕。<笑>第一个问题啊，就是嘉哥。你觉得你理想中的爱情是什么样的？嗯，各自过好各自的生活，上又照顾到对方。哦，小贾，嗯，没没怎么想过。对，主要 Z 时 Z 时代的年轻人的话，可能会比较凭感觉吧。嗯，你理想中的爱人又是什么样的？理想中的另一半，因为我是水瓶座，所以我就会比较喜欢自由多一些。所以我理想中的另一半，可能就是给彼此都很多的空间的同时，又又纠缠不清，纠缠不清。对，来，小贾，比较看重那个，是还好，不知道，还没想过这个问题。对，是，因为我们这次的主题是 Z 世代婚礼。对，那你们理想中的婚礼又是什么样的？我不希望有很多的人。然后在一个小小的地方举办就好了，不需要那么多人。那不需要那么多人，都是那种。你<笑>在<笑><笑>看电影看多了，你做完了是不是看电影了？<笑>不要忙着接话，你就是这时代。我可能在在婚礼上办一个电竞比赛之类的。我的手机壳是咬，手机平面还是咬，用的表情包还是咬。那个伴郎 vs 伴娘那种哦，那关你俩啥事呢？不知道，好玩就行。对，那我们今天就一起来看看我们这时代的选手们心中理想的婚礼和理想的爱情是什么样的。六强选手和他们的返场助理选手搭档，利用纱这个面料，结合自己解读的中国式浪漫关键词，打造男女各一套。婚纱礼服拍摄大片，导师团点评后，由现场十五位潮评团成员通过买他的方式为选手们打分。本轮要淘汰三名选手，因为今天好像就是要淘汰三位了嘛。那我觉得肯定是很特别、很有记忆点的。其实想看到有没有一些新的、属于新时代的年轻人的婚纱吧。这个衣服就一定要有一个点能触动到，但是款式我觉得任何都 OK， 要比较 personal， 要自己的 style， 还有给我一点 surprise 一点。我们的 Z 时代舞台比拼现在开始，接下来呢就到我最喜欢的环节了，六强选手，请告诉大家你们选择的是七位中的哪一位？
。啊，我跟咨询其实都是学面料的，我觉得我们俩专业一样，或者是很多共鸣，或者是不一样的理念，我觉得。嗯，准备成功。我对中国式浪漫的理解就是，男方对女方的宠爱，温馨的。然后平淡而浪漫的，有烟火气的，我负责赚钱养家，你负责貌美如花这样子，勇敢的去承担家庭责任的这个态度，是让我觉得是很平淡、很伟大的浪漫。最开始我俩有想过国风这件事情，我们俩就是一起出了几遍稿吧，我俩都觉得这个婚纱太西式了，然后结合中国风就有点就是有点不伦不类。对，然后后来我就想说，要不就融合中国的概念，然后我就想到那个《梁祝》那个故事。所以我俩就最后决定就敲定做《梁祝》这个主题，然后用蝴蝶这个元素表达，不渝的爱对，就表达这个中国的这个爱情的这个概念，然后在这个婚纱上就体现出蝴蝶的这个感觉形象。对对对对，我觉得首先《梁祝》是一个通过呃男主跟女主至死不渝对爱情的坚持，然后冲破了当时婚姻的一个概念，然后我觉得时尚也是需要这样的突破概念的，所以我希望能把。《梁祝》来结合这个潮流，做一个中国式浪漫的 Z 时代婚礼。这个设计手法非常的国际啊！啊，这是赵岩本人想出来的。哎呀，有点做作吧？我觉得多少。哦，看出来了。我们上面会。用一些就是空气丝带的方法，这个是谁这么有才华想出来的？这个是思绪做的，<笑>你们俩太抓马了。<笑>是，我们会通过这样的手法去画一些印花啊拼图案。我之前其实跟思绪是没有什么私底下的接触的，我觉得我们两个都是学面料的，才选了思绪。思绪看起来就是挺古灵精怪的，我很像。我这种爱闹的性格，我跟思绪算是配合很默契的。在袖子上呈现一点，可以啊，可以小小的。赵哥真的好暖，他会注意到很多细节，并且帮你去解决，然后就是好暖哦，就是有有被照顾到。有。<笑>真的还可以，女生的像洛丽塔，这是蝴蝶，哇，我也怕，哇，杨柱通过男主跟女主至死不渝对爱情的坚持，然后冲破了当时婚姻的一个概念，所以我希望能呈现出很感人的爱情的状态。我们其实想到 Z 时代的婚礼，然后要展现出中国式浪漫。我第一个想到的就是中国的爱情故事，就是《梁祝》。想法就是对一个悲剧的爱情的一个解读吧。嗯，思绪这边就是比较偏彩色，然后比较轻快的，然后我这边是稍微偏成熟一点这样子。这是一个蝴蝶，然后我是一个蝴蝶。我们用用了就是很多就是新式的手法去诠释当时的那样的一个东方的气韵，然后呢，我们也通过这样的一个空气丝带编织的手法去重新绘画了一个蝴蝶的图案。但蝴蝶翅膀的这个面料跟婚纱本身的东西很突兀。其实你们蝴蝶，我是从易安身上面那个三角看到应该是蝴蝶的感觉。但我觉得是不是有点乱？就感觉有点是为了蝴蝶这个主题拼一些东西上去。
现在在我眼里，这就是一个婚纱上面放了放了思绪的作品。这一块那一块然后包括有好多的这种小妃子啊、小纱的这个设计，我觉得没有把它在一个整体里，就是它的完整度不够，它不是一个完整的作品。而且像右臂的这个这个蓬袖，我觉得稍微有一点那种就是为了设计而设计的感觉。我不太懂啊，我只是一个直观的来说，女生的那个婚纱其实给我感觉很像 cosplay 的感觉，二次元。哦，对，就比较二次元。新郎的衣服，我是觉得这个颜色跟以往新郎的衣服还蛮不一样的，加上了很飘逸的感觉的话，又感觉会多一分温柔在里面。但我我个人感觉会有一点男生漂亮过女生的感觉。那那也没有了。还值得，这是我们一直以来说的话。那我们现在就来看本组选手的潮流婚纱礼服大片。哇、wow、哦！选这个片干嘛？那其他拍的还有更多好的，梁山伯跟祝英台嘛，他们两个是同窗的同学，用了一个同窗的概念，然后加上一些就是颜色，就是配合那种森林啊、草地啊这种是两只蝴蝶在一起的感觉。嗯，那如果说真的从可观度上不够不够惊艳，我画了一个景深，但你这整个一挡，就感觉后面是块布，有点失望。其实我对赵燕安的期待挺强的，因为她的主题概念我很喜欢。但是在大片的呈现上，他们可能想法太多了，有时候化繁从简，去融合自己的背景和大片想要抓住的细节，应该会得到更好的结果。想要问思绪，啊，当时你接到呃赵燕安的邀请的时候，你是心里怎么想的？就是他在这样重要的一个一个环节内，他选择邀请我，我觉得是他对我非常大的一个信任，所以我非常当时非常的意外和惊喜。在我们制作的过程中，他充分的考虑到了我的我的意见和我的想法，然后我们一起去实施，全心投入的去帮我做这样的一个，我是非常感动的。可能我们的作品也没有非常非常的完整，但是我觉得。我问过思绪，我说你是否喜欢？思绪觉得这是他喜欢、他想要的。我觉得我就已经成功了。那我们还是请我们的易安跟我们的思绪，然后先入座。对。好，那我们接下来有请江快一以及他的搭档贺连，请我们的快一走向你选定的搭档选手。快一会选你那个 CP 吗？不是吧，不是吧？哇，就是他，好精彩，你知道吗？快一的男朋友在那边。哦，完了完了完了，完了完了，怎么办？我们三个关系，我和他的关系是周围是先认识的，然后后面在节目里认识了快一。所以你们回去的时候有没有讲，就是我在节目里面拉你们俩当 CP 的事情？嗯、有讲。<笑>你男朋友什么反应？当然并不介意，就还好，因为我们知道我们是朋友的关系。还好还好，我在他们俩的中间可能会相当于一个月老的角色吧。哦，这样的。怪不得。嗯我对婚姻的概念就是，结婚就是从一个人的房间变到两个人的房间。你要学会接纳另外一个人进入你的世界，分享你的私密。而且我觉得 Z 时代的人跟以前的人不一样，可能现在的人大多数很恐怖，他们很反抗，有点恐惧。其实，其实没有必要考虑那么多，爱就结了。橱窗就是我们俩刚谈恋爱的一个状态，婚礼就是在故事里的江快一跟贺莲的结局了。所以，我就是想给我们俩一个好一点的交代吧。其实我第一选的就是牛仔，但是我又会考虑到，因为是婚纱，可能它缺少了一些浪漫纱的元素，所以还是那种纱。你看，这有纱都不好看，它下面只能直接接牛仔。把你剪的手套拿过来，再拿大头针。太碎了，你这样看就能看出来，太碎了，太碎了，太碎了。这个格纹元素，如果弄成大袖子，我会觉得特可土。嗯，哎，救命啊！我跟贺连一直会在牛仔这个主题上去徘徊，但是没有定下最终的款式，就很难。其实这个东西对我们来说也有很大的局限性，很难突破。
现在最大问题是它的抹胸和它的腰部和下面的裙摆是个断节的问题。对，对它就是沙，我是想做那种有层次的感觉，但我又怕做成吹吹那样子了，我变成牛仔吹吹，是有一点像。我觉得你要连接那个位置，要么你就是真的就是空的，要么你可能比如说绑带呀、啊，或者是一些其他的元素，我觉得可以用一用。哦，其实可以在这个里面藏一个纱袖，这样一一拉，然后裙子一撕，直接变成一个喇叭裤，时髦感的结婚的衣服，哦、精彩。没想法就是很担忧，根据老师意见结合的还是挺好的，挺好看，有纱，有牛仔，然后有浪漫，有清新。快一，你画怎么样了？差不多了，你看看吧。嗯，我看有些细节你发给我吧，让我来再弥补一下。华为 Mate Pack 真的是太好用，大大的提高了我的工作效率。明天比赛就靠它了，剩下不让我来做吧。我的设计理念就是生活如水，平平淡淡才是真。就觉得我们俩就是个圆完美圆满句号吧。结婚一样。向日葵其实是永恒的爱，我觉得没有什么比永恒更浪漫的事情。哇，哇哦！世界上所有东西都会变，人心也会变，什么都会变，但却有一个这样跟世间所有对抗的东西，那就是向日葵。掉了，还有个变装，玩了一个心思，小心思。做到了，我觉得剧情不错。第一是我觉得是有故事情节的，我能很迅速的 get 到他要展现的一个点，是够年轻。第二是他更像是一种真实的，呃，结婚婚礼的这种感觉，有仪式感，但是不是那么的形式。我很喜欢这种感觉。小贾很磕的一对 CP 回来了，太甜了，太甜了。<笑>我觉得这个就想法特别好，因为婚礼就是一个属于自己的婚礼嘛。年轻人他不是说想要去做一个一个 super star。可能大家都想平凡的生活，我觉得那是一个最浪漫的事情。对。然后刚刚其实你刚刚出场的时候，我关注到你一个很可爱的点。好。你一直在顺手顺脚，你整个拎住你的沙，你是这样子。很懵懂，很懵懂的进入了一个婚礼的感觉。对。好，还是要先请快一和赫莲介绍一下你们今天这组礼服的造型。造型就是来源于我们俩非常喜欢的这个牛仔元素。然后第一套这个 look 呢，就是一个敬酒服，然后就是见来宾的时候可以穿。其实还挺好看，挺实穿的。然后在这个上面我有自己的这个珠片，就是我纯手工钉的，还有这个纱上面也有。然后第二套这个呢，就是用了深一层、浅一层、高一层、矮一层，做这种七层纱，做了一个这种蓬裙。男生我想给他打造比较就是时尚一点，然后。会有一个沙，但是我又不想就是失去它那种少年感，然后纯真的感觉，所以在牛仔裤的方面，我们会把这个地方开叉，然后加一块面料做一个口袋，这样子就是简单一点点的小设计，不想做的太复杂。够年轻人了，对，很年轻。然后这这个向日葵配的很好。嗯
。我觉得赫莲回来和快一在一起，他们两个就是很好的加分项。我磕的 CP， 他们居然在舞台上结婚了，<笑>就是很那个很爽。磕的 CP 里结婚了，而且我觉得这个婚纱让我感受到了婚姻不是那么的恐怖。我看到这套婚纱，我会觉得在一个一望无际的大公路上，然后我们两个坐在一个黄黄的一个小车的后备箱里，然后一起吃着点心，没有人，只有我们两个。我觉得这个婚纱让我看到了幸福感，阳光、青春的那种感觉就出来了，而且就是维持了就是赫莲和快一两个人自己的个性和性格。所以说，我觉得在这个比赛里，你们对于材质和对于各种的把控，我觉得非常完美，我喜欢。谢谢老师，啊、谢谢老师。其实快一的 look 我是喜欢的，呃，然后舞台表现也挺好的。快一的 look 很很实用，就是他的那个牛仔的 crop top， 跟他的那个牛仔裤，加上另外他那个赫莲的那个牛仔的套装，其实都是可以直接穿出门的单品。我觉得今天你们两个的表现非常可爱。快一，我觉得你你一直都是喜欢牛仔，我们了解，这个是你的 style， 我们也了解。可是。今天有没有有没有有没有 surprise 我们一点呢？我觉得并没有。我想象的样子就是你今天出来的样子。就算你喜欢的材料是牛仔，也可以多变化一下。我觉得你可以 push yourself。嗯。然后我有在想，如果你整个就只有头上这个是纱的，然后其他全部都是牛仔的话，会不会很惊艳？因为好像从来没有看到过一个婚纱是。呃，全牛仔的那种婚纱，然后又是你喜欢的那种。那我有几个问题要问你的搭档赫莲。好。快一的男朋友知道你现在会在现场求婚吗？<笑>当然知道，因为已经提前打过招呼了。<笑>就刚刚那一幕，我觉得快一的男朋友并不定，并不一定喜欢看。啊、呃，他可能应该觉得还挺好的。<笑>好，谢谢。那我们还是要欣赏一下你们的情侣大片，像婚纱照啊，这个真的很像结婚照，太像结婚照了。呃，这张照片是我挑选的一张，因为我觉得它很直观，你表现出我们一种轻松愉快的状态，而且是一个有趣的。我就我我的思想很简单，我想很直接表达这样的情绪就好了。我觉得还不错啊，而且我觉得其实如果是我自己的婚纱照，也会是那样的，感觉还不错啊。其实他们都还比较有主题，还比较契合的。只是我觉得大片拍的略显粗糙了一点。这就很影楼了，这个就很影楼了。其实我不太能理解，像就是我们有一些选手，他可能会做的过于的轻便了。我感觉他那个裙子会更适用于去开 party， 但可能对我来说，我还是希望我的婚礼可以庄重一点。好，谢谢快一和赫莲，然后请就位，有请下一组选手。理想很美好，现实很骨感。我们的概念就是你要面对现实啊，在爱情里最重要的不只有爱、包容，更重要的是要有肝胆相照的义气。我是想要有个胸甲，有一个肩甲。嗯，那胸甲是不是得缝在这上面？啊、嗯，这个在这里面。就不要下面这个，这个，然后你把这个这样子，跟这边连起来，然后把这个剪掉。嗯，可以。到时候算好位置，这里直接做一个魔术贴，这边就单独独立出来了，免得不好穿。嗯嗯。然后这个就把这里剪掉。然后后面这儿再绑个带子，跟这个跟这个连上。就是把这里车住嘛。对对对,对。我们两个沟通相当轻松，协作也相当轻松。我不从这里夹，我就只从这儿开始夹。现实里面不是每天就有谈情说爱，有音乐，有开心，还有残缺，有不完美。你要面对现实啊！呜，我喜欢。
为什么中红每次都是他的选手的衣服比他自己穿的好看？每次都是这样。我们这套礼服的名字叫做“现实夫妇”，原因是因为只有在一些童话里面，结婚才会是一个完满的结局，而在现实中，婚礼其实是新人对未来未知的冒险也好、兴奋的东西也好、恐怖恐惧的东西也好的开幕式。我我好喜欢，我超级无敌喜欢，就是我觉得男生能把蕾丝穿得这么好看，还是帅的，就是把一个这么 feminine 的东西穿得这么帅。哇、哦，真的是猛男洛丽塔。而且我觉得你们呼应得很好，就是女生也有男生的西装，很有那种电影那个。那个 Mr. and Mrs. Swift，、yeah. 就是我觉得真的两套都是我觉得我可以买。我觉得它全部细节我都喜欢。如果这一套出现在一个 London Fashion Week、Paris Fashion Week， 它会是一个话题之作，可以是一个大师的代表作了。就是到这种程度，纵红，我觉得你的表现我是超级喜欢。我觉得你今天做的这种。新的不一样的 lace 非常非常好，那两个人的一组是一个 perfect， 我觉得你们两个就是潮流。嗯，我认为中红这个水平今天应该是拿第一的，很 Z 时代，然后呢做的衣服也很精细、很细致、很漂亮、很好看。我觉得他这套衣服就很帅，他婚礼也可以穿，也很符合，舞台上表演也可以这么穿。我有注意到两个小的细节，就是因为女生的那个头饰很好看，因为如果是我的话，我可能会把头发就是不要弄湿发，所以我现在会有点，哎，我一直在看你的头发，可是你的头饰又在闪闪发光。然后男生的话就是觉得鞋子整体管干上面有一点轻了一点，我因为你的身上感觉是那种有有任何的攻击过来，我都可以一切都可以扛住的那种感觉，加的都挺好的，好看，好看，嗯，好。那你们是如何解读中国式浪漫的呢？这个点我是从我自身出发，然后因为我家人里面，我爸爸是警察，家里面最里面的一个衣柜就有他们的婚纱、礼服，然后我爸的制服还有防爆服，然后我觉得这样一个场景就很适合现实这个点，就是我爸在出勤的时候，其实双薪家庭，我妈在家里也是这样一种心情吧，就是结婚之后并不是只有美满，也会有很多这些的瞬间。对，我们俩。共同的理解就是在爱情里面，不只有相濡以沫，然后美满的爱情，更需要的就是有兄弟一般的义气。<笑>完了，你刚才那下白亲了，你这样说。所以老一辈的那个婚礼习俗里面，你最能理解的是什么？给父母敬酒，我觉得这个是一个很重要的环节，就是你从一个。对他很好的，在他生命里面最重要的两个人手中接过了他，然后他变成你的另一半，跟你一起以后面对任何的灾难、困难，然后我觉得这个是最重要的一个环节，也是我最喜欢的。那我们就来看看他们的主题大片吧。哇哦，就是结婚誓言嘛，无论富贵贫穷、健康与否，然后。都会一起共渡火海的概念。天哪，我感觉结婚应该是很幸福的一件事情，怎么大家都搞得这么的暗黑呢？我觉得你们给了婚姻一个非常好的一个解释方式。我觉得就算是来打扰你们，你们也会就是肩并肩把他们全都给就平掉的感觉。两个人在一起，互相帮助，互相面对困难，不一定非得是你侬我侬，互相之间的爱来爱去，可能就是一起来面对这个世界。我觉得这个概念是非常好的。那谢谢宗红，还有谢谢一飞，我们请就座。因为我觉得他们的完成度非常好。宗红，我觉得是很有天赋，他可以在任何的挑战里边，用有限的材料都可以表达他自己的那个风格，这个是非常非常难得。宗红就是交换衣服那期被我救回来的吗？我要带的人是宗红。哇！到现在，我觉得他的表现都特别让我骄傲。但的确是他个人能力特别强，跟我救回来没多大关系。但是的确，我把他救回来了。<笑>有请下一组选手。那接下来请吹吹，直接走出来的，哦、你看到没？他俩好适合，我的天！就是因为我们俩的风格都是那种比较独特的那种。<笑>想看一下碰撞一下会有什么样的感觉。
我就很讨厌这种仪式感的束缚。我觉得相爱的人不一定非要有一个结婚的仪式，只要他们知道他们结婚了，我觉得他们也能一直就是很好的。陪伴彼此下去，但是如果就是非要领个证，然后办个仪式之后，就会突然间可能会感觉什么东西都变了。Hello， 大家好，我在豫园，这就是豫园。我们其实关键词就是那种反传统，然后就是拒绝仪式，然后自由，就是这三个关键词。挺棒的。然后我们其实主要的颜色基本都是黑色跟红色，然后有一点紫色点缀。因为是这一时代的婚礼嘛。我觉得就是肯定是跟传统的婚礼不是不一样的，肯定不会是白色，所以我就选了很多红色。这个是一个我们这次很喜欢的一个爱心的包包，它好像有点像真的心心脏的感觉。对，而且它是正反都能用。然后这边是那种防水的那种户外面料，因为我们才会变装。就其实可能别人做了两套，我们做了四套。对，然后然后这个是我的外套。你要是把它撕下去，立刻变短吗？对啊，婚纱的这个主题对于吹吹是一个很好的展现。我这套穿搭是兔子和那个蝴蝶就跑到了森林里面，他们就完成了婚礼。有点暴力美学，还有点浪漫。然后我其实里面的裙子是一个，就是他们的婚纱。哦，哇，好看。我觉得一定要拿出自己最强的一个效果，然后能表达他自己平时的那个风格，但是在婚礼上就是更胜一筹的这个感觉。现在还要再华丽一点，黑金的面料，我觉得可以加上去。但我觉得加了黑金就就有点多余了，就是要看怎么加，你知道吧？金色加上去这两个不太配，可能是这个花纹不行。那如果我在里面穿一个衬裙呢？这样就稍微华丽，但会哎有点乱好像。你只能在这件裙子上改，不能加了，真的。嗯。到时候我们加很多小的那种类似眼泪坠下来的那种小东西，这样子布满它，它就会很华丽了。我们就找装饰就可以了。吹吹，这两个比那个要好，而且这个还会不灵不灵。然后用这个也给你做一个袖子，也加松紧，可以对折。然后你到时候也跟我一样可以脱掉。对，你的鞋我给你穿好了。好的。然后前面到时候剪掉，跟后面这个尾巴，你到时候自己想想怎么搞。嗯，好的。就是很感谢起源，因为它真的。就是帮了特别多，几乎就是他从各种细节把控啊，我觉得都是就真的很厉害。把你的裙子搞完，我觉得明天挺安全的。嗯，因为我跟起源都是在自己风格方面比较极端的吧，在一起碰撞会出来好多东西。在这儿出来的，哇，这次好朋克、啊，这感觉是第一期的变装秀，哦，变长了，哇塞，有点帅的，有点帅的哈，但是这变装时间有点长感觉蹦迪蹦到天亮，回来抽空结个婚。但这一身就是吹吹的婚礼，它不是任何人的婚礼。仪式感这些东西对我而言很繁琐，然后限制一些东西，让我又不喜欢被限制。我要逃婚啊！不结了，给你结。哇，他这个还带表演，我的天，故事性好完整哦。我们这套礼服是分两个穿法，一套是就是结婚上的一种正式的礼服，就是现在这个状态。然后我们刚刚上场的状态是一个偏比较户外，然后就是可以结了婚就是直接出去流浪的那种感觉。对对对。我们对中国式浪漫的三个关键词是。反传统、反对仪式，还有一个是自由。你可以看到，就是我们整身的配色也是用红色和黑色，而不是那种传统的白色。然后我们也没有那种很蓬的裙子，是那种比较简单的这种一个款式。这个有点暗黑，对他一他一直的风格就这种，对黑暗黑暗魔法。所以将来你的婚礼的话，你也会这样子穿吗
。对，我的婚礼就可能我也不会请什么人，可能就只有我和那个人，然后我们就穿上一身我们觉得非常正式的礼服，然后我们就到某一个空地，就自己对着天，然后就是发完誓之后就可以把衣服变成一个很简单的就可以出去就直接走的一种状态。很酷。我觉得呃，今天很符合翠翠以前的 style， 就是有一点 Lolita 的这种感觉，所以呃，我觉得呃，我是应该是觉得你今天会穿黑色的。我也是一样，我觉得就是能猜到你会穿黑色，然后能也能猜到你是这种感觉。从刚刚短的跟现在长的，其实我觉得是挺好看的，但是就是。是不是可以再惊艳一点呢？因为翠翠，你一直都是一个比较爆发性的，那所以我本身今天是很期待一个血淋淋的婚礼，血淋淋的婚礼。我的天哪！就是就是，可能我感觉你是一个血淋淋更多的，所以我觉得你还能更好。那可能比如说你你在衣服上放很多黑色的羽毛啊，或者你那整个乌鸦落满你的裙摆，然后所所有的宾客都是骷髅头，对，巨大的裙摆落满乌鸦，然后你就阴森恐怖的出来，我就觉得哇，那就是那就是吹吹的爱，这就是葬爱。我的天哪，我傻了。然后我也觉得你们今天的作品其实比昨天可能要已经丰富了很多，但我觉得可能在秀上，那个秀就是我觉得挺莫名其妙的，因为它变得太久，而且你上来的时候没有看到你那个衣服的前后的变化，然后你就已经在那弄弄弄弄弄弄了半分钟，然后最后变成这个样子。所以说，我觉得有一些优秀的点是没有被人看到的，可以再探讨一下怎么展示好自己的服装。我觉得吹吹的这一组呢，其实融合的不是很好，在我眼里呢，其实有点就是哥特式的浪漫。其实我觉得和中国式浪漫没有什么关系。好，那我们还是来看看本组选手的潮流大片。哇，嗯，还有不错。这个的背景是一个类似比较神圣的一种殿堂的感觉，然后到了前面就是一个被火烧掉的房子，就意味着我们要打破这个仪式，打破这个传统，就是从一个背后冲到前面的一个过程，就象征着一种逃离。吹吹他们这套非常符合我们这个 Z 时代的想法，想法因为 Z Z 时代的年轻人，我觉得其实，在除了工作上要冲以外，其实私底下我觉得做的最多的一个事情就是逃，嗯，从城市的喧嚣中逃出来。我觉得这个逃对我们年轻人非常的重要，不是因为自己懒惰啊、呃，自己不想干就不干这种逃避，而是另外一种随更加往心里面逃。我觉得是不一样的一个想法，所以我觉得逃这个主题非常的 Z 时代。而且其实我刚刚听吹吹讲的时候，他讲到一个，他觉得婚礼就应该是他跟他喜欢的人两个人站在一个地方，穿着隆重的衣服，就是两个人的一件事情。我觉得其实还是挺打动我的。是，嗯，其实我非常非常打动我，因为我觉得逃是我人生中非常重要的一件事情。<笑>你你录完节目再逃。好的。<笑>我觉得他的那个花。太适合在这两位新人的中间绽放了，非常非常的适合，你知道吗？然后就感觉有一种鬼新娘的感觉。好，谢谢吹吹和提元。比赛是一个残酷的过程，那没有那么多的时间跟资源能给到你去完成你自己真的想要表达的东西。他们要把我们真的带入到他们梦幻的那个婚礼里面，只是也会有一点点元素有点多了。有请酸皮及夫人。期待。采访一下酸皮，为什么选择了夫人？结婚嘛，要夫人节。<笑>开玩笑，开玩笑。因为我们都喜欢看柯南，他说柯南说喜欢福尔摩斯的人不会有坏人，那那我觉得喜欢柯南的人也不会有坏人。三颗少女嘛，一年至少一百多天都在穿裙撑吧，我觉得他能驾驭那个东西。嗯，我觉得婚礼不一定是只针对于爱情。我对中国式的浪漫理解不是拘泥于小情小爱，我觉得是一种大爱，是一种有厚度的、有温度的爱。可能爱情会迟到，但是幸福不会迟到。呃，从婚纱这个角度，我会想到一个人，梅艳芳啊，梅艳芳，她作为香港的演艺协会会长，在她自己患癌期间啊，毅、呃、然决然的挺身去做公益义演，去做慈善，时日不多的时候，连开七场演唱会。他想给自己的歌迷一个交代。梅艳芳从时尚、从做人、慈善、社会影响力到歌曲，就是他真的是我的终身偶像。他跟张国荣他们活的是生命的宽度，不是去活的生命的长度。他就是我心目中最伟大、最浪漫的
中国女性，呃，所以我觉得我要致敬她。我觉得这个问题不大，还可以。我看这个能不能办法用上？嗯，但是很劣质这个。根本就没法，根本就没法用，很感觉很奇怪，是吧？嗯。我们还有一个就是我们那个拖拖尾以及怎么从肋骨抽出来，怎么办呢？我觉得困难的事情就是我自己有很大的压力，因为太喜欢这个人了，就是你知道什么样的去演绎都不对。对。我觉得用了梅姑的这么一个形象或者一个表达态度，我也不能再毁了。当时我们的衣服其实真的是刚刚开始做，我真的超级慌。我发现所有的人都可以帮他们的搭档去做东西，只有我在那里手足无措。我就在那里拿起剪刀又放下，拿起布料又放下，就会很自责，觉得没有帮到他。我就心想着尽量就安慰他，挺好看的呀，咱们这不是挺好看的吗？挺蓬的呀。就是、对，我就要不这里做点立材，或者做点什么别的效果的。我是觉得，我或者说我们我把我所有材料找出来，我们想一想。因为他觉得匠人精神很重要，他做到了能够还原的最大的努力，然后呢又融入自己的想法，是在我看来，我觉得做的特别好的。我觉得我很佩服他。后面就不要了。没有办法一圈，没有办法一圈，够不了一圈的。嗯、这两边只要有就好了呗，就把前面这块剪了，剪短或者剪个斜，像剪头发一样剪个斜的。啊这个边边涂红的话，我们拿画笔画吗？这个只能拿画笔画。好呀，那我可以画。我觉得我要更努力，不然真的辜负了所有人对我的期望。哇，有一个礼盒耶！嗯，是一件衣服，好好看哦。哎，这是我喜欢的颜色。我觉得还蛮适合明天的主题的，你试一下。合身吗？哎，好看哎，很合身哎。我真的挺喜欢的。嗯。哇，这个很好哦！哇！哇塞！我喜欢这个，我也喜欢，我喜欢。我喜欢。太有感觉了，是不是？这好像，他刚一出来我惊呆了。哇！我们上台走秀，我想一定要用美姑美姑的音乐，尤其最后那声拜拜，我觉得这才是属于他的。这组礼服的造造型是致敬梅艳芳老师夫人的这一套的造型，是梅艳芳老师最后一场演唱会最后一首《夕阳之歌》的呃白纱的造型。然后我的整个发型，这个是呃梅艳芳老师和张国荣老师最后一次同台的一个呃在《极梦幻》演唱会上的造型。然后我的整个衣服，呃，整套 look 是我自己原创设计的。我的这个西装上面的刺绣是一个男性的肋骨，然后这个是我自己的一个插画。其实比赛走到这个很后期，我在这一期其实挺高兴看到酸皮，你将注意力放回到你自己的专业能力上面。我觉得你在这一次的这个作品里边，在服装的剪裁啊，包括对一些细节的工艺的处理是蛮到位的，而且整体的风格是很聚焦。今天我觉得从这个位置，这个垫肩的一个那种复古的感觉的一个塑造，就是你把我们拉到那个复古的味道里，同时呢又显得你的人比例非常好。而且下边的这个红色加到里面这种若隐若现的感觉，我觉得也和女生产生了一个对比的一个区分。你们两个的配合完美，你们的造型看起来就是
非常非常的能达到我的那个评判标准，所以说你们触动到我了，我很爱。嗯，谢谢。我比较喜欢新郎的衣服，我觉得你的衣服还蛮 dramatic， 不错。我好感动啊！你们刚出来，我鸡皮疙瘩都起来了。因为那个梅艳芳最后一场演唱会，我在现场哦，然后我看到过她穿的那一条裙子，所以其实我觉得你能复刻成这个样子，而是一天之内的，真的很厉害，就真的就有那个感觉，就我不知道是你们刚刚灯光的问题还是怎么样，反正你刚刚一走出来，我就哇，就真的梅艳芳，就哇，好厉害。何超莲老师那句话完了，我就耳朵一下就懵了。对我也是，何超莲老师那句话真的。我在现场，我觉得哦，哎，就是感觉，突然身边有一个人，他也和梅姑有联系，我真的觉得很很神奇，很神奇，就瞬间就感觉近了，就很特别近了，马上就感觉知音啊，就那种马上就要哭了那种感觉。对于 Z 时代，然后你的见解就是不一定是要嫁给爱情，就是可以是嫁给自己的呃舞台、自己的事业、自己。我觉得这个理解非常的棒，然后我觉得实在是太惊喜了，然后完成度也很高，我超级喜欢。谢谢。夫人，这次你回来，你你发现酸皮有什么不一样吗？在我印象里，就是酸皮应该是一个能够化腐朽为神奇的一个魔术师一样的角色。他的一些想法跟我的一些想法其实是契合的，但是他想的比我更加的有内涵，更加的远，更加的发散。像刚刚说的那一些，我是特别特别认同的。而且他其实刚刚酸皮因为紧张，有一句我自己认为很重要的话，他漏了说。他说的就是他觉得女孩子，嗯，爱情也许会迟到，但是幸福不会。就也许我们是并不是会嫁给爱情，但是并不代表我们这一生就没有获得幸福。嗯，好，谢谢，谢谢夫人。好，那接下来是要看一下我们本组选手的潮流婚纱礼服大片。哦，演唱会的感觉，像舞台剧的一个剧照。这个灯光和这个场景也是在红勘演唱会上面，我就塑造了两个形象，就是给给大家一个开放式的想法。就是他最后会是怎么样的一个选择？我们想还原张国荣跟梅艳芳经典的动作，真的是那一代人喜欢的东西。我想全部都能共鸣。大片也很好看，很有那个感觉。然后我觉得你们理解题目理解的太棒了。谢谢。我有点喜欢这组，我整个人是掉进他们的故事里的，因为我也很喜欢梅艳芳。这个故事配上照片都很好。把我们带进了曾经的一个瞬间，带进了一个故事，其实还是挺感动的。那我觉得酸皮他这个整个戏剧感是非常强的，包括动作，其实都是很传神的。他今天有一种被点醒，就是小宇宙爆发了的感觉。我觉得他是做的非常好的。酸皮夫人，请就座。有请下一组选手。我觉得 Z 时代女生就应该敢敢恨。不要在乎，不要去想这么多东西，怎么整啊？我有个想法，不是正在婚礼上，我们可能是在沙漠中，但是遇到对的人很难遇到，所以我们是一个求婚的一个状态。啊，就是有点行为艺术的想法。对，我们这个不是婚礼，可能更像是，呃，爱情中的一部分，就是求婚。我们俩这是什么主题啊？我们是沙漠，然后我们配色全是偏咖色，太好看了，尤其就是这个黄又没有那么特别的亮的那种黄。但是你们俩这个婚礼，我觉得最好是再加一个更精彩的点。嗯，好。嗯，我没有亮点。嗯。怎么办？我没鞋子穿，所以我的头怎么办？我的亮点是什么？我的亮点是什么？等会儿回。啊，烦死了！没有那么好了，就突然一下有点慌。在创作的时候，周佐尔他有点乱，然后有点拿不定主意，他很纠结。我看看。啊。没关系，没关系，挺好的。我就想实在不行就做个头套了。你要不要戴帽子？要不要戴上？哦，我觉得这样不错。这样可以吗？嗯，因为就像西部牛仔一样，嗯，就是把这个裁成一个方巾
。而且我还有个问题，我觉得它这个蕾丝跟这个拼接地方很奇怪。OK， 那我就在外面这边再扎一次，好吗？那、啊、我喜欢这个，要不我们加上吧？不要用那个腰带了。好。我觉得这个多了，这个不够，这不行。这两个还可以。可以啊，我觉得挺帅的。这一点我觉得是很珍贵的东西，就感觉是在保护我的一个形象。这个跟我这次主题也很相似嘛，觉得这他是想陪你一辈子的人，你就勇敢的相信你自己。我觉得他这个很时髦。哎，健康还行呢、啊。哇！哇！哇！起鸡皮疙瘩了。主题呢就是荒漠中的陪伴。我这一身呢，这个束腰呢上面就是很明确的写了，这是一件婚纱。然后呢，我想表达的态度呢，就是在我眼里，我想它是婚纱，它就是婚纱，我完全不在乎别人的眼里的婚纱是什么样的。然后呢，我的这个裙子呢，它是。对，就是一个很便携的一个纱裙，然后它的这套呢是，呃，我运用了莫兰迪的配色，一些比较高级的这种灰调的，嗯，棕色吧，对。<笑>然后它里面的这个衬衫呢，我是用了一个，嗯，纱。哇，我觉得脱掉比较好看、啊。对，里边的这个好看。我觉得这样子呢，就是就有点小性感，然后呢有点野性的感觉，很实穿感觉，就是日常你其实都能穿的那种。周祖儿的东西可能就是更商业化，产品更好卖，更会被大众所接受。今天我们两个人从鞋到上身所有的东西，项链都是我们自己做的，包括我们做的其实有一个很有意思的手环，两个人结婚是一种幸福，但是也是一种枷锁。这个东西能提醒我做好一个好男人，做好一个好爸爸。怎么变成他主场了？看看你们的主题大片吧。哇哦！哇！感觉就是我 pick 了他，然后呢，他就是我的一个想法。我觉得他是一个比较动画片的人，所以我就想。不然我们梦幻一点，梦幻联动一下，对。你们现在的衣服比大片里面的好看太多了。我觉得 as wedding dress 这个概念也很好，就是没有人说婚礼一定要婚纱，就是你想要穿什么，它是你的婚纱，那它就是你的一个自己的感觉。那我觉得这是很自己时代的。那祖儿，我觉得你呢，我觉得你真的成长了很多，作品也变得更更成熟一点，所以 I'm very proud of you。谢谢老师。谢谢老师，谢谢。我觉得祖文他的能量是通过服装传递出来的，他想怎么样他就呈现怎么样。我觉得这个东西是非常宝贵的一个特质，他甚至超越了才华本身。我理解的中国式浪漫潮流婚礼是不惧怕打破传统地，影，肆意释放属于自己的潮流。就像我今天的这身婚纱一样，我直接将字母打在了束腰上面，想表达一种我说它是婚纱，它就是婚纱的一种态度。就像雪花马尔斯绿一样，突破自我，创造属于自己的潮流。好，现场十五位潮评团的成员们，能每人只有一票，只能投给一位选手。三，二。一，请买它。周祖儿这组的沙漠的风格是特别的新颖，他们的海报也很好看。我会最喜欢酸皮那一组，一出场就给我一个
很隆重、很庄重的感觉。色系的搭配，包括它的廓形，都比较的自然融合，从上到下，所以我选择蒜皮。李宗宏的东西呢，它有点超前，有点先锋，可能会有一些人喜欢，有一些人不喜欢。上一期零票的我，这是怎么回事？来这么多票，基本上横盖一半了。我觉得哪来的？大家可能都喜欢梅姑吧。我觉得最不满意的是赵一安，感觉他们两个是脱节的，两个人不是一一队人。今天这一套，我觉得做的是确实有一点乱，嗯，是让我蛮失望的。这只是暂时的，因为这并不是你们的最后成绩。我们的四位助推官老师以及我们的三位，啊。都有发现官，发现我们带人没错，带人官，我们都拥有了我们自己的投票的权利。嗯，首先还是先请我们的超联老师。我觉得双皮很有设计的天分之余，你的动手能力也非常的强，所以我希望你一定要晋级。对，谢谢老师。我觉得他这个深红是架的很高级的，看起来就有点 Z 世代的感觉，在中式一点婚礼上面也会看到，所以我觉得是挺好的一个融入的一个方法。我觉得我不只看今天的表现，我也看，呃，一路上的表现有没有成长。我今天给的票是纵红，他们是非常就是符合我对婚礼的期待那种浮夸，能给我震撼到的人，所以我投给纵红。我希望他能进到决赛。我把票给左，<笑>我就选择我想要买的那一件，就是纵红。你一定要说婚礼的话，可能女生都会想要有蕾丝跟飘逸的感觉在。那棕红的那一套就是可能就完全都结合了，整体来看的话都非常好。我把票投给吹吹。我觉得毕竟是 Z 时代的婚礼，我觉得陶对于我们这个 Z 时代实在是太重要了。吹吹，你也不用听任何人的评论，因为其实你自己知道你在做什么。嗯。崔叔的性格就不是这种要在台上表演的类型，他自己不是那种能演出来的性格。那我们单看衣服的话，我觉得崔吹的衣服的完整度是很好的。好，现在我们的助推官、发现官和带人官都给出了他们神圣的一个买他。谁能最后晋级决赛呢？就取决于你们昨天 DIY 的戒指挑战的结果。这些选手独家制作的手工戒指将会送给喜欢潮流的观众们。大家去微博关注“这就是潮流”官微抽奖活动，即有机会赢得好运。那在今天开场之前，十五位潮评团已经通过盲选的方式看过了我们所有选手的独独家戒指。哇哦，嗯，来仔细看一看。啊，选择困难症。二号的是我最喜欢的戒指，它的那个设计有一点点很像我喜欢的那个琉璃工坊。它能够被称作为是一个戒指，唯一能戴的，我觉得就是二号。四号是我自己愿意戴的那种，没有那么具象，然后有一点未来感，有一点扎染效果。我觉得跟别的比起来的视觉的感觉，让我比较舒服一点。个人比较喜欢它有带花的元素，挺精致的。它做的花的那种形态，简简单纯粹一点的东西啊。一号这个太大了，这个完全把手都遮住了。情侣款，就是我个人就很喜欢这一种。怎么办？渣渣可以帮我手吗？四号、六号。排名第一的是，恭喜。酸皮在现场获得了七票，但是在戒指中获得了五票，总共十二票的成绩拿到了第一名，成功晋级，全国三强，恭喜！那看到那一刻是傻了个傻的那个情绪，我完全没想过自己第一轮直接晋级，这种事情基本上没发生在我身上过。场上剩下的五位选手，第二名的是。恭喜李宗宏，现场获得了六票，戒指获得了两票，总共八票的成绩拿到了第二名。请宗宏入座，全国三席的席位。哇塞！
马上就要公布最后一名成功晋级的选手了，请周左儿和我们的吹吹出列。太晚了，最后一个晋级全国三强的席位将在你们中间产生。因为我很喜欢有些艺术感的东西嘛，所以我就应该是四号最得我心了。不管是我进和还是左儿进，我觉得都一样。然后相反，如果是我进的话，我还会心里有点嗯难受。我有在努力的去做真实，但还没有达到我满意的最真实的样子吧。恭喜周祖儿、啊、！Yes， 祖儿现场获得了五票，戒指获得了三票，一共有八票，而吹吹呢，现场获得了三票。戒指获得了四票，总共有七票，两人只有一票之差，恭喜左儿、嗯。哇，真的不高、啊，很危险啊！真的，他跟他这一票之差。吹吹呢，获得了我们这就是潮流全国第四名的好成绩，同时易安跟快一也是并列第五，恭喜大家。我就是又开心又不开心。开心的是，我看到李师傅跟祖儿都进了决赛，然后不太开心的就是，因为可能到了决赛，我就可以想做什么就做什么。然后，但是现在也没有机会了。嗯，来之前其实我是从来没有做过衣服的，而且这一年我也没有交过朋友。希望他们三个加油。我其实是有心理准备的，然后我就希望最后一次，呃，能用我们俩都喜欢的东西，给这一段节目的旅程画一个圆满的句号。来到节目最大的收获就是有那种同台竞技的紧张感，然后也让我通过节目被更多的人看到，听到了喜欢我和不喜欢我的声音，其实更多是摆正了一种自己的心态吧。已已经觉得在这个节目当中收获了很多东西了，而且觉得学到了很多之前完全不会的东西。我觉得我自己已经挺有收获了，蛮轻松的，也不是说没有胜负欲吧。但是我觉得第五名的成绩还挺满意的。在这个舞台上走到最后一刻，每一位选手都有自己的个性跟自己的潮流态度，我觉得都是值得被大家学习和尊重的。三品和夫人这一套，我会加购也会买它。我觉得我会把它当做是一个对于爱情的一个收藏，或者对于热爱的事物的一个收藏来买它。我觉得它这个深红是嫁得很高级的，就是我觉得它让这一套婚纱看起来就有点 Z 世代的感觉，在中式婚礼上面也会看到的，所以我觉得是挺好的一个融入的一个方法。我想买的就是棕红的那一套，女生都会想要有蕾丝跟。飘逸的感觉在，那棕红的那一套就是可能就完全都结合了，因为衣服什么完整度什么太好了，而出来很高级，两个人很搭，从造型、质感、高级感、主题都达到了。我觉得祖恩他的能量是通过服装传递出来的，他想怎么样他就呈现怎么样。我觉得这个东西是非常宝贵的一个特质。我对于我来说，我觉得他甚至超越了才华本身。欢迎来到，这就是潮流全国总决赛。首先。我们有请潮流发现官 Lucky 刘博新，今晚我们一起见证全国总冠军诞生，第一轮潮流红毯造型，由六十五位潮评团成员及大众评审投票。第二轮联名三星堆博物馆原创 IP 打造的两套跨界造型。哎，那个脸很可爱哎，肚子好快炸了。非常成功的一个文创产品。最后一轮比拼，个人品牌大秀，我特别请来了三位国际超模，会帮助大家完成走秀。这是我两三年前就已经想好的一个主题，全部不同颜色，我觉得不就是彩虹吗？什么重点？你这个六个 look， 我感觉现在完成度还差的比较多。我觉得这样子时间安排是不合理的。我都没做，不要拍，好烦呀！请公布三强选手的最
后成绩。三、二、一，这就是潮流团建日 VIP 专享版《潮人总动员》，明星潮人欢乐组局，戏精吃瓜，嗨点超潮，周日野生放送。六强选手和乌力哥哥自制了要送给自己爱人的花束。孟佳和韩火火需要通过观察选手的穿搭来猜测花束的主人，猜对六束以上即获得胜利。如果你们没有看过的话，你们猜得出来吗？猜得出，因为我们穿的衣服是跟这个花有联系的。我看了一下，它纸都是一样的。快衣在舞台上是不是把这个当那个袜套用的？家人应该送康乃馨啊。我们至少先猜一个，因为有一个了，我们就能排除多一个了。嗯、你男朋友喜欢什么花？是玫瑰吗？怎么会送给男生全绿呢？不合适啊！谁更奸诈，谁更狡猾？对，那我们就看看结果吧。我还送你们一个提示。嗯、啊。哦，他骗我们。哎，喂，警察，<笑>这节目录不下去了，要不 ？Goodbye, baby. Goodbye. <笑><笑>两位艺人分别毒舌点评。三位圈内明星好友的独特穿搭。Justin， 你把你的花裤子都给我收一收，太花了。张雨绮经常可以穿出什么很多鹦鹉的穿搭，还把它穿得那么好看，真的太讨厌了。我吐槽王菲菲，十年前我俩的穿着真的是可以笑掉人的大牙。有时有一个外号叫刘英俊，看来真的是一点都不了解呢。欢迎来到群英会，掌声！是消解父子大战，三轮，所说说要三轮，陪你。欢迎你冲入我吧，因为我是世界冠军，中的世界冠军。感谢豫园商城豫园股份为蔚蓝之美，上手机天猫搜“潮象马尔斯绿”，抢潮流同款好礼。感谢独家社交媒体平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，感谢首席合作媒体微博时尚，感谢独家合作时尚媒体时尚 Cosmo， 感谢时尚 Cosmo Look Style 世界大赏联合发布潮流趋势报告，感谢信息流媒体 QQ 浏览器 QQ 看点。这就是潮流，周日中午十二点更新正片。同时加更会员专享特别节目《潮人总动员》及独家选手 Vlog。周二中午十二点，《潮流营业中》耿王出没，演绎拉满。周三中午十二点，《潮流团建 ING》，游戏内卷，这都能玩。周四中午十二点，看这潮一针见血，《超 real》明星读评论，你懂的。谢谢。周五中午十二点，这潮快问快答，明星下意识问答，一秒破防。